Mwanamke anayetamanisha lakini hapendwi. Mtazaji nimeletea mada hii ambayo of course itaweza kusaidia kuelewa kwa nini wanawake wengi wapo ndani ya ndoa lakini hawajisikii kupendwa na wengine wanafuata hata matatizo ya kiafya kutokana na machungu wanayobeba mioyoni mwao. Ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba kila siku inaoenda kwa Mungu ni siku ambayo wewe unapaswa ufurahie maisha yako. Na kwa bahati nzuri hata Biblia inaonyesha wazi kwamba kuna wanawake wa namna hiyo. Sikiliza nikusomea kitabu cha misali sura ya 30 mstari wa 21 mpaka 23. Kuna maneno yanasema hivi kwa ajili ya mambo haya matatu nchi utetemeka. Naam kwa ajili ya manne haiwezi kuvumilia. Mtumwa anapopata kuwa mfalme, mpumbavu anapokuwa ameshiba chakula na mwanamke mwenye kuchukiza anapoolewa. Naweza kuona mwanamke anapochukiza. Sasa kwa nini mwanaume ambaye amekuoa amekutolea mahari? Alafu hakupendi kama ulivyokuwa unape una, una, unapaswa kupendwa. Hili ni jambo ambalo of course inasababisha ukumbuke ulipokuwa single na funi kwa single ningefishi maisha yangu ya raha kuliko kuolewa. Sawa ndio umepata watoto, labda kuna hela za kutosha na nina nini unaendesha gari lakini huna raha na ndoa hiyo. Jambo hili halipendezi kabisa. Ni jambo ambalo nilipaswa nishughulikiwe na nilifanywe kazi ili kila mmoja aweze kujisikia kupendwa. Lakini kwa mwanamke lazima angalie ni jinsi inavyoonekana kwamba anatamanisha na sio lo kutamanisha peke yake vile vile anampa mwanaume aliye naye sababu ya kuendelea kumpenda unaposhindwa kumpa sababu ya mwanaume aendelee kupenda hilo lazima itakuletea matatizo na wengi wameishia kuchepuka hebu jiulize je yeah, kuna kiasi gani cha kumboa mwenzio kinachokubalika kiendelee Hakuna maeneo ambayo unamboa mwanaume mwenye kulie naye. Hakuna maeneo yote ambayo unaona hauko sawa. Hebu je, ichunguze wewe mwenyewe, sawa? Sawa. Ongeambiwa ongeongolizo swali kama hili. Sawa. Uwe mzuri sana lakini wewe unaboa. Wewe ungechagua lipi? <laughs> sawa. Uwe mzuri sana lakini wewe unaboa. Ukipenda kitu kama hicho. Kwa uzuri wako hautoshi, pesa ulizonazo hazitoshi. Kudumisha uhusiano ulionao katika tafiti ya mada hii nimeongea na wanaume ambao wamekuwa na haya kusema mwanaume mmoja akasema hivi A woman being completely passive and unable to pull her weight in a conversation is a big turn off a girl like that i can't stand Kasema hivi yani ni mwanamke ambaye yupo hatu ushirikiano wa kutosha katika maongezi katika maeneo mbalimbali uh, alafu kwenye mazungumzo tena ndio shida maongezi Kasema sio muongeaji sawa Asema sio muongeaji kabisa. A girl anasema hivi a girl who can't think of one interesting thing to say is a dumb as a dog. Asema mwanamke ambaye hawezi akafutafuta jambo la kuzungumzia ambalo litakuwa linanogesha uwepo wa mwanaume kukaa na wewe kuongea na wewe anasema huyo ni kama vile mbwa ambaye hawezi akazungumza yes anapenda michezo lakini kuzungumza hawezi. Sasa hiyo inasikitisha sana, sawa? Lingi mwanaume mwingine akasemaje I had a weird experience with a girl like this. Went on four dates and I felt she never showed me what she wo- she was about, what she was passionate about. Kwa hivi, nilikuwa nimeshapokutana na uzoefu na kutembea na wanawake. Nakuta mwanamke huyu nimetoka naye kwenda outing tu peke yake mara nne. Lakini hajaonyesha yeye mwenyewe yuko, yani hajui hata kujizungumzia yeye mwenyewe alivyo. Lingine haonyeshi kwamba kuna vitu ambavyo anavipendelea. Yaani passionate about yani vitu alivyopendelea. Ukimuuliza una hobi, anakuambia sina hobi. Au hobi yangu mimi ni muziki tu, bas. Yaani hana vitu vingine vya kumfurahisha. Kwa maneno mengine kwamba atakuwa mzigo kwa mwanaume. Yaani mwanaume ni kwa sehemu kubwa anachangia kwenye furaha yake. Yeye mwenyewe kutafuta vitu vya kumfurahisha, hana. Kwa hiyo anasubiri tu mwanaume akuchekeshe. Yeye wewe mwenyewe kutafuta vitu vya kukuchekesha, kuna. Sasa hiyo inaboa wanaume. Sawa, mwanakuona mzigo. Kasema <laughs> mwingine akasema yeye boring attractive person has nothing to offer but love making asema mtu ni mzuri kwa sura anatamanisha kweli lakini hana kitu cha kukupa zaidi ya tendo la ndoa <laughs> unaweza kuona jinsi gani inakuwa asema yani yani zaidi yani kitu ambacho unataka usaminiwe kwacho tendo la ndoa peke yake na nakutana hizi kesi nyingi mwana mwanamke mmoja wengi tu tuseme wajibu wengi nimekutana natoka nimeanza kuuza video clips za jinsi ya kumwandaa mwanaume mwanaume na maeneo kumi na mawili sawa so, Yaani kuna dada nimechelewa kumtumia hizo video clips anapiga simu la sita sita Anapiga simu anapiga simu. Yeah, sasa kajua kama mtu anaweza kuikobize. Kuja nisubiri. Anapiga simu kasema huyu hata hizi video unazomtumia za kumnogesha mwanaume. 
zitavuza tu. Kwa sababu kwenye eneo lingine anapwaya. Ana, ana Hayo mambo ya angalia sawa. Mwanaume mwingine akasemaje? I feel like the people who prioritize attraction to the detriment of all others are people who haven't had a lot of experience with boring girls. Maybe naona watu ambao wanatoa kipaumbele, sawa? Watu ambao wanatoa kipaumbele kwenye uzuri wa mwanamke. Hao hawajakutana, sawa? Hao hawajakutana na wanawake wanaojua kuboa. Hao <laughs> anaendelea anasemaje? Maybe you need only to get bored with an attractive person once to realize just how easily it can happen as maybe unahitaji kufanyika sawa kile unahitaji kutokea ukutane na mwanamke mzuri alafu anaboa ndio utajua kwamba ah kumbe kuchagua ni muhimu sana kuchagua mtu anayejua ana kwenye nyanja mbali mbali anaweza kukuchangamsha sawa anaendelea anasemaje your eyes get used to it and you are left with the boring part of that woman Asema ule uzuri wake macho yako yatauzoea. Ushauzoea kinachobakia tu ni unaangalia jinsi gani anakuboa huyu mwanamke. <laughs> Unaweza kuona hivyo kwa mgumu eh. Unaangalia jinsi gani huyu mwanamke anakuboa uzuri wake wote kuangalia tena. Mambo ambayo yanakosesha raha huyu mwanamke. Ni rahisi sana kulaumu. Oh wanaume, si wanaume siku hizi na nina nini ni rahisi sana kulaumu lakini angalia jinsi gani wewe unajituma katika maeneo mbalimbali. Nazunguza kama mwanaume sawa na mke ene kuna vitu mke wangu atazungumza sawa <laughs> ni sikuwa na elimu nilionayo hii ya mwanaume kola hivi kwa ni hana la kusema zaidi ya hili sawa unaweza kuona kwa hiyo mwana mwingine tunakuwa kwa kimya sikuwa kwa sababu naweza kumwaongea nikamuumiza inatokea mara moja moja lakini hiyo inaonyesha jinsi gani kuna mtu ambaye kwa sehemu kubwa analeta vitu kama hivyo ambavyo vina boa kwa hiyo jambo la msingi of course wanawake na hapa challenge sawa sawa uzuri wako hautoshi kuendelea kukamata akili ya mwanaume lazima uwe na mambo mengi ya ziada sawa ndio wanaume wengine wajinga pumbavu wapo sawa lakini je jangalie mwenyewe kwanza sawa inasaidia sana ili uweze kuponya uhusiano wako na Mungu akubariki kwa heri